Προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να καλύψει τι οικονομικέ υποχρεώσει. Είχε απευθύνει ο Αλέξη Τσίπρα στην Άγγελα Μέρκελ με επιστολή που τη είχε στείλει στι 15 Μαρτίου. Η επιστολή, την οποία αποκαλύπτουν οι Financial Times, ο φίλο τη Δευτέρα, σε στάλει τέσσερι ημέρε πριν από την επταμερή συνάντηση κορυφή Βρυξέλλε και δύο ημέρε πριν οριστεί το ραντεβού του Πρωθυπουργού με την Καγκελάριο στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αλέξη Τσίπρα προειδοποίησε τη Μέρκελ ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να καλύψει τι οικονομικέ υποχρεώσει αν δεν βρεθεί άμεσα μια βραχυχρόνια χρηματοδοτική λύση. Ταυτόχρονα κατήγγειλε την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα όρια που έχει βάλει στην Ελλάδα, καθώ επίση και τι αρχέ διάσωση τη Ευρωζώνη που αρνούνται οποιαδήποτε εκταμείευση προτού η Αθήνα υιοθετήσει νέο γύρο οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Και επιστήμονε ότι η κυβέρνησή του θα αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα τι υποχρεώσει τη προ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ή την καταβολή συντάξεων και μισθών. Και επειδή η επιλογή να πληρωθούν χρέη έναντι μισθών να αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία, άφησε νοηθεί ότι η Ελλάδα θα πράξει το αντίθετο. Η εξυπηρέτηση των χρεών θα οδηγήσει σε απότομη οικονομική επιδείνωση τη ήδη καταπιεσμένη ελληνική κοινωνία, προοπτική που δεν θα ανεχτώ, τονίζω ο Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργό μάλιστα ζητά από την Καγκελάριο να μην επιτρέψει σε ένα μικρό θέμα ρευστότητα και κάποια θεσμική αδράνεια να μετατραπεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στι κεφαλαίε και λαμβάνοντα υπόψη την απότομη άνοδο στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι, θα έπρεπε να είναι σαφέ ότι οι ειδικοί προορισμοί και περιορισμοί τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνδυασμό με τι καθυστερεί εκταμιεύσει θα καθιστούσαν αδύνατο για κάθε κυβέρνηση να εξυπηρετήσει τα χρέη τη, προσθέτει ο κ. Τσίπρα. Αυτή την ώρα. Γίνεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Θέματα σχετικά με την οικονομική κρίση, τι διμερεί σχέσει σε πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο, την πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και περιφερειακά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.